Kenako. Celebrate Africa's Humanity. Die Fußballweltmeisterschaft 2010 wird zweifelsohne Auslöser großer Festlichkeiten. Nicht nur im Gastgeberland, sondern weltweit sein. Aber auch wirtschaftlich erhofft sich das Land am Kap, das sich seit seiner Demokratisierung im internationalen Wettbewerb um Sportgroßveranstaltungen beachtlich geschlagen hat, einen deutlichen positiven Effekt. Denn neben der Wärme im kommenden Jahr erhielt Südafrika zudem den Zuschlag für den Cricket World Cup 2003. Diese beiden hochrangigen Sportereignisse werden im Übrigen vielfach als Vorstufe um einen weiteren Anlauf für die Olympischen Spiele gesehen. Doch die Kernfrage, die sich nun stellt, ist, ob sich wirklich wirtschaftlich positive Effekte im Zuge solcher Großereignisse einstellen. In diesem Beispiel, ob sich die aufgewendeten Ressourcen umgekehrt auch für Südafrika lohnen. Nimmt man die letzte WM-Endrunde in Deutschland als Vergleichswert heran, zeigt sich, dass der wohl größte positive Effekt im Erlebnisnutzen für die Inländer liegt. Die Menschen profitierten von einer Atmosphäre und Feierstimmung, wie sie bisher einmalig war. Ähnlich wichtige Effekte liegen zudem im politischen Nutzen. Man kann sagen, dass die WM 2006 als Geburtsstunde eines jahrzehntelang ungekannten und unverkrampften Patriotismus in Deutschland gilt. Gerade für Südafrika, ein Land, das sich selbst oft als geteilt empfindet, könnten die möglichen Einigungs- und Identifikationseffekte von erheblicher Bedeutung für die Nation sein. Zudem könnten durch die WM die politischen Effekte nach außen hin strahlen und somit das weltweite Bild von Afrika nachhaltig verbessern. Waren die bisher genannten Effekte eher durch Reputations- bzw. Motivationsgewinne gekennzeichnet, soll nun im Folgenden explizit die wirtschaftliche Wirkung untersucht werden. Gerade positive Imageeffekte, resultierend aus einer großartigen gastfreundschaftlichen Atmosphäre, können vielfältig positive Reaktionen nach sich ziehen. Eine gelungene Fußball-WM stellt für Südafrika daher eine fast einzigartige Chance dar, eine wirksame internationale Standortpolitik zu betreiben. Beispielsweise betrug der errechnete Imagewert der Olympischen Spiele 2000 in Australien für das Land rund 2 Milliarden US-Dollar. Aber auch Einkommens- und Beschäftigungszuwächse sind im engen Zusammenhang mit dem Turnier zu nennen. Im Zuge der Weltmeisterschaft werden zwischen 350.000 und 450.000 Fußballtouristen erwartet. Daraus resultieren gut 900 Millionen Euro als Einnahmen als Folge des Tourismus. Zusätzlich müssen nun noch weitere Ausgabenimpulse der Volkswirtschaft aufgrund von Investitionen beachtet werden. Diese ergeben sich auf der einen Seite durch den Neu- bzw. Umbau der 10 WM-Stadien in Höhe von 725 Millionen Euro, auf der anderen Seite durch die Infrastrukturmaßnahmen von rund 1,6 Milliarden Euro. Einschließlich der üblichen Multiplikatoreffekte ergibt sich somit ein Einkommensschub für die Volkswirtschaft von 2,9 Milliarden Euro bzw. die Schaffung von 159.000 Arbeitsplätzen. Aufgrund dessen ist Südafrika zudem in der Lage, sein BIP-Wachstum zum Trotz der allgemeinen Wirtschaftskrise konstant bei 5% zu halten. Allerdings ist dieses Bild etwas differenzierter zu betrachten. Wie auch Wirtschaftswissenschaftler Stefan Schimanski feststellte, wird die Weltmeisterschaft keine Dollars vom Himmel regnen lassen. Denn auch wenn es Nutznießer aus dem Besuch ausländischer Fans, wie beispielsweise die Fluggesellschaften gibt, muss gesagt werden, dass diese Berechnung allenfalls als Brutto zu verstehen ist. Um den tatsächlichen Schub für die südafrikanische Volkswirtschaft zu erhalten, müssen erhebliche Verdrängungseffekte mit einkalkuliert werden. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass ökonomische Studien meist bestätigen, dass es keine positiven Auswirkungen auf Einkommen und Beschäftigung durch Sportereignisse gibt. Doch weshalb stellt sich für gewöhnlich keine förderlich wirtschaftliche Wirkung ein? Analysiert man die zuvor genannten Effekte, kommt man zu folgendem Ergebnis. Verbände wie das IOC und die FIFA sind Monopolisten. Sie werden ihre Veranstaltung daher meistbietend in einem Verfahren mit Auktionscharakter vergeben. Dagegen steht eine Vielzahl von Bewerbern in direkter Konkurrenz, die so lange mitbieten, bis ihre Nettovorteile vernachlässigbar gering sind. Da sich die bietenden Nationen jedoch auch der politischen sowie der Imageeffekte bewusst sind, werden sie immer mehr bieten, so lange bis wie ihre wirtschaftlichen Effekte negativ sind. Nimmt man nun wieder das Beispiel der WM 2010 heran, wird dieser Umstand ebenfalls ersichtlich. Denn neben den bereits genannten Ausgaben, die im direkten Zusammenhang mit den FIFA-Regularien stehen, 
sieht sich die Regierung in Pretoria verpflichtet, weitere Gelder zur Verfügung zu stellen, um vor allem die politischen sowie die Imageeffekte zu realisieren. Doch damit sind die näheren Gründe für die häufig fehlende wirtschaftliche Wirkung von sportlichen Großereignissen nur teilweise angesprochen. Wie man sieht, erfordert die Planung und Durchführung einer solchen Veranstaltung die Aufwendung erheblicher öffentlicher Budgets. Diese Mittel fehlen dann jedoch logischerweise für andere volkswirtschaftlich sinnvollere Projekte, wie beispielsweise im Bildungsbereich. Zudem bedeuten solche Ereignisse oftmals auch Zins, Lohn, aber vor allem Preissteigerung, wodurch es ebenfalls zur Verdrängung regionaler wirtschaftlicher Aktivitäten kommen kann. Abschließend kann man sagen, dass auch wenn sich durchaus einige positive Effekte, gerade für den Tourismus in Südafrika, aber auch für das Ansehen des Landes weltweit feststellen lassen, die Vergangenheit jedoch zeigt, dass die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der FIFA-Weltmeisterschaft wohl eher ausbleiben wird. Vielen Dank.